。艾米丽是一名二十八岁的野生动物摄像师。一天，她准备出发去一座宁静的小镇度过自己难得的休假时间。然而，正当她驾车行驶在道路上时，一个巨大的黑影从路边窜过来，他惊魂未定地踩下刹车。接下来发生的一切彻底打乱了他的计划。那是一个秋日的早晨，金色的树叶缓缓飘落，仿佛为大地披上了一层天然的拼布。微风轻拂，带来了湿润泥土的清新气息。天空中飘着几片云朵，阳光时隐时现。对大多数人来说，这不过是一个再普通不过的日子，但对艾米丽·汤普森而言，这场驾车出行是一场难得的逃离，是他从喧嚣城市生活中挣脱出来的喘息时刻。艾米丽的工作充满了冒险和自由，几乎每天都与大自然为伴。然而，最近几周，他被繁重的工作压得喘不过气，深感疲惫，内心充满了倦意。于是，他决定暂时放下手头的事物，回到家族在乡村的老房子，远离城市的喧嚣，给自己一些休息的时间。这个计划十分简单，休息。散步，或许还能拍摄一些当地的野生动物。在这个宁静的小镇，四周被茂密的森林环绕，艾米丽渴望着回归自然的感觉。那天早上，她沿着蜿蜒的乡间小路缓缓前行，心中久违的感到一丝平静。道路上空无一人，只有干燥的树叶在轮胎下发出轻微的脆响声，打破了这片沉寂。然而，正当她专注于前方的路时，一个模糊的黑影突然从树林深处走出。缓缓地移动到了道路中央，艾米丽下意识地眯起眼睛，努力看清眼前的景象。她的心跳猛然加速，那是一只巨大的棕熊，正站在路中间，直直地望着她的车。艾米丽立刻踩下刹车，车轮在湿滑的落叶上打滑了一下，最后停在离棕熊几米远的地方。她愣住了，目光紧盯着眼前的这只庞然大物。这只棕熊没有任何动作，仿佛坚定地站在那里。好像有某种特别的理由要阻止他继续前行。他知道这片森林中有不少熊出没，但白天如此近距离的在公路上看到它们还是非常罕见。起初，艾米丽以为这只熊只是想穿过马路，但它并没有移动，而是像一座雕像般静立在那里，目光锁定着它，仿佛有一阻拦。他的心跳得越来越快，四周的空气仿佛凝固了一般。他紧张的四处张望，确认周围是否有其他危险。但一切看起来依然平静无比。奇怪的是，棕熊的目光中带着一种深沉的悲伤，仿佛在诉说着某种难以言说的痛苦。这种眼神让艾米丽感到疑惑和好奇。她从未在野生动物的眼中见过这样的情感，尽管内心忐忑不安，但她感觉到一种无法解释的连接。她关掉了引擎，静静地坐在车里，等待接下来的发展。熊向前迈了一步，仍然注视着她。但并没有表现出威胁的迹象，相反，他的动作缓慢而小心，仿佛在传达某种信息，似乎迫切的需要帮助。作为一个热爱动物的人，艾米丽感到自己与这只熊之间产生了一种奇妙的联系。他知道有些不对劲，内心某个声音告诉他，他不能就这么离开。出于职业的本能，他拿起副驾驶座上的相机，但这一次，他不是为了拍摄一张完美的照片，而是为了记录下这一刻。这个即将发生的，他预感会永远铭记的时刻，艾米丽不由自主地打开了车门，迈出了车外。也许是出于好奇，或者是因为熊那充满悲伤的目光，无论如何，他无法抑制内心的冲动，小心翼翼的，他保持着安全距离，静静观察着这只棕熊的每一个动作。那只熊并没有攻击的迹象，反而像是有意在引导他，轻轻后退了几步，似乎想让他跟着他走。风渐渐变得更加强劲。吹动树叶，发出沙沙的声响，带来了一种难以忽视的紧迫感。艾米丽的好奇心被彻底点燃了，她决定跟随这只熊，感到自己即将揭开一个未知的谜团。就这样，艾米丽跟随那只熊，踏上了一条狭窄的小径，通往森林的更深处。空气中弥漫着潮湿泥土的气息，周围的树木高大茂密，阳光难以穿透枝叶，只留下淡淡的光斑点缀在地面上。熊走得不急不缓。仿佛知道自己要去哪里，小路崎岖不平，树根和石块让行走变得有些困难。但艾米丽丝毫不介意，她的心跳依然很快，既紧张又兴奋，脑中充满了疑问：这只熊究竟要带她去哪里？她想要向她展示什么？
，时间仿佛在他的步伐中悄然流逝。不知过了多久，艾米丽突然感到周围的空气变得沉重起来，仿佛有什么不祥的事情正在酝酿。最终，熊在一片空地前停了下来，他回过头看了一眼艾米丽，确认她还在跟随，然后迈入了那片空地。当艾米丽跟随熊进入空地时，眼前的景象让他的呼吸瞬间停滞。在空地中央。一只小熊正无力地躺在地上，身体部分被树枝和落叶掩盖着。小熊的呼吸很急促，显然伤得很重。它的皮毛脏乱不堪，后腿上还有一道明显的伤口。艾米丽的心紧紧揪了起来。这时，那只大熊显然是小熊的母亲，走向小熊，轻轻舔舐它的头部，动作中充满了关爱与焦虑。此刻，艾米丽终于明白了为什么母熊会有那样的悲伤眼神。他并不是在阻止艾米丽，而是在向她求助。艾米丽缓缓蹲下身子，尽量不让母熊感到威胁。尽管他知道接近一只幼熊可能是极其危险的，但眼前母熊的绝望情绪让他忽略了这一切的风险。母熊似乎放下了天性中的攻击性，那种强烈的母爱让他相信了艾米丽。这个信任深深打动了他。我会帮你的，我保证。艾米丽轻声说着。虽然不确定母熊是否能听懂他的语言，但他希望自己声音中的真诚能传达出意图。艾米丽飞快地思索着该如何帮助这只小熊。小熊显然受了重伤，可能还严重脱水，他必须尽快采取行动。艾米丽在车后座为小熊即兴铺设了一个临时的床铺，用尽他车上能找到的一切物品。他时不时回头看向那只母熊，母熊站在几米外，神情中带着一种不确定的犹豫。艾米丽打开驾驶座的车门，缓缓坐了进去，眼睛始终没有离开那只巨大的棕熊。她知道自己需要离开，但也清楚，她正在将小熊带离母亲身边。深吸一口气，艾米丽启动了汽车，发动机的声音打破了空气中的紧张气氛。母熊向前迈了一步，发出低沉的咆哮，但很快又停了下来，仿佛意识到眼前的这个女人并没有恶意，而是在尽力帮助她的孩子。艾米丽最后看了一眼母熊，两者的目光短暂的交汇，那一瞬间仿佛达成了一种无声的协议，一种在母亲之间的默契。一个是血脉相连的母亲，另一个是心灵相通的守护者。他加快了车速，离开了那个林间空地，但那只母熊深邃的眼神却永远刻在了他的心里。尽管到镇子上的距离并不远，但每一次车轮碾过坑洼，每一个颠簸，都让他的心悬得更紧。他不停地通过后视镜观察后座的小熊，看到它呼吸不稳，半睁着眼睛，挣扎着保持清醒。艾米丽深知时间紧迫，每一秒都极其宝贵。终于，经过一段仿佛无尽的旅程，艾米丽看到了小镇的第一栋房子。她轻踩油门，感觉到责任的重量愈加沉重。她的目标是镇上那间不起眼的兽医诊所，一座砖砌的小楼，门口的招牌已有些褪色。艾米丽匆忙停车。几乎是在车还未停稳时便冲了出去，司机座的车门也未关好。有人帮帮我，快点！艾米丽冲进诊所，声音充满急切。前台的接待员是一个中年女人，灰白的头发梳成了一个简单的发髻。她看到艾米丽脸上的表情时，眼睛瞬间睁大了。发生了什么事？她急忙起身问道。我在森林里发现了一只受伤的熊宝宝，它需要紧急治疗。艾米丽几乎是喘息着回答。接待员明显愣了一下，显然没有料到这种情况，但很快他呼叫了兽医米切尔博士。几秒钟后，一个高瘦的男人出现，表情严肃，动作干练。他在哪儿？他拿起一个急救箱，跟着艾米丽走向车旁。打开车门时，米切尔博士看到躺在后座几乎动弹不得的小熊，立即毫不犹豫地将他小心翼翼地抱起，带进了诊所。他把小熊安置在检查台上，立刻开始抢救工作。艾米丽站在诊疗室外，通过玻璃门紧张地看着兽医和他的团队忙碌的身影。时间仿佛静止了，每一分每一秒都变得格外漫长。终于，经过漫长的等待，米切尔博士走出了房间，脸上带着一丝疲惫但充满希望的神情。他很虚弱，但我们成功止住了出血，并给他注射了补液。现在他的状态稍微稳定下来，他说话的语气平静而坚定。接下来就是时间问题。我们会尽全力帮助他，但他是个顽强的家伙。艾米丽听到这话时，心中顿时松了一口气。然而，她明白，真正的挑战还远未结束。小熊虽然暂时脱离了生命危险。
但他的康复之路将漫长而充满不确定性。他主动提出留在诊所，愿意帮忙照顾小熊。米切尔博士欣然接受了他的好意。夜色渐渐降临，小镇被静谧的黑夜笼罩，诊所里只剩下艾米丽和米切尔博士，其他工作人员都已离开。诊所内寂静无声，唯有仪器的轻微嗡鸣声和小熊微弱的呼吸声打破了这份宁静。艾米丽坐在小熊旁的椅子上，细心观察着它的每一个细微进展，每一个有规律的呼吸，每一个轻微的爪子动作，都是一种胜利。然而，艾米丽的心中始终无法摆脱那个挥之不去的画面：那只孤独的母熊仍然在森林里徘徊，等待着它的小熊。他知道，如果小熊能够挺过这关键的四十八小时，就必须要考虑如何将它安全送回母亲身边。米切尔博士。等他康复后，我们该怎么做？艾米丽低声问道，声音中充满了焦虑。米切尔博士叹了口气，沉思片刻后回答道：“我们必须联系当地的野生动物保护部门，让他们来评估情况，决定最安全的方式来帮助小熊与他的母亲重聚。但首先，我们得确保他能度过这四十八小时，这才是最关键的。”艾米丽点了点头，尽管不安依旧在他心中挥之不去。但他知道，目前最重要的是小熊的健康。在接下来的几个小时里，艾米丽一直守在小熊旁边，时刻关注着他的情况。随着时间的推移，天色渐亮，小熊的呼吸逐渐稳定，甚至开始试图挣扎着站起来。几天后，小熊的状况显著改善，随着它恢复得越来越好，镇上的人们也开始得知了这只熊宝宝的故事。野生动物专家很快与当地政府取得了联系。大家一致认为，必须尽快将小熊送回母熊身边。在野生动物保护专家的精心指导下，艾米丽和团队开始策划这场至关重要的重聚行动。每一个细节都需要精准无误，因为他们深知母熊的反应可能决定一切。经过反复的讨论与模拟，专家们最终决定将小熊带回他被发现的那片森林边缘，在那里，他们将释放小熊，并在安全的距离处密切监控母熊的反应。这不是一次简单的归还，更像是一场敏感的、充满不确定性的自然和人类之间的桥梁。重逢的那一天终于到来，天空灰蒙，微风吹拂着森林的树梢，空气中弥漫着紧张的气氛。艾米丽的心跳加速，手心微微冒汗。尽管她尽量让自己保持冷静，但她心里清楚，这一刻对小熊和母熊来说至关重要。她和专家团队一起。小心翼翼地将小熊放置在特制的笼子里，笼子被设计得非常结实和安全，但仍能让小熊在里面感到舒适。车子慢慢驶向那片熟悉的空地，正是在那里，艾米丽第一次遇见了小熊和他的母亲。当他们到达目的地时，周围的环境显得格外寂静，似乎所有的生灵都在为这场重逢屏息等待。龙门缓缓打开，艾米丽不自觉地屏住呼吸，目光紧紧锁定着小熊。他起初显得有些迟疑，缓慢地踏出笼子，仿佛还在适应久违的自由。他的鼻子微微抽动，四处嗅探着周围的空气，像是在寻找某种熟悉的气息。那一刻，他的动作显得格外小心谨慎，仿佛每一步都在试探，心中充满了对这片土地的朦胧记忆。艾米丽和团队成员默默地站在一旁，心情紧张而激动，几乎不敢发出任何声响。时间仿佛再次停滞。周围的世界在这一刻凝固，所有人屏住了呼吸，耐心等待着奇迹的发生。小熊轻轻发出了一声低低的叫声，像是在向某个无形的存在发出信号。它的声音回荡在空地上，带着些许不安和期待。接着，它缓慢的迈步，朝着森林的深处走去，仿佛被某种看不见的力量召唤着。片刻之后，艾米丽的耳朵捕捉到了一声低沉的咆哮，声音从森林深处传来。仿佛从遥远的过去穿越而来，带着无法言喻的力量与情感。那声音是如此熟悉，仿佛烙印在艾米丽的记忆深处。她的心猛然一跳，知道那是母熊的声音，正是她第一次在森林中遇到的那只母熊。小熊显然也听到了，顿时变得兴奋起来，眼神中闪烁着一种强烈的情感。他的身体立刻活跃起来，发出急切的叫声，仿佛在回应母亲的召唤。随后。小熊迅速加快了步伐，几乎是小跑着朝声音的方向奔去。不久之后，母熊的身影终于出现在空地的边缘。它的出现像是从森林深处缓缓浮现出来，身影高大而庄严。它静静地站在那里，
，目光紧紧锁定在他的小熊身上，仿佛在确认这场重逢的真实存在。艾米丽屏住呼吸，眼泪不自觉地涌上了她的眼眶。她已经等了这么久，盼望的就是这一刻，一个母亲与她失而复得的孩子重逢的时刻。母熊谨慎地迈出几步，眼中带着一丝犹豫，但更多的是巨大的欣慰和解脱。小熊毫不犹豫地冲向了母亲。当他们终于相遇时，母熊低下头，用它那温暖的舌头轻轻舔舐着小熊，仿佛在确认它真的回到了它的身边。这一幕充满了无法言喻的温情与感动，仿佛整个森林都在为他们庆祝。艾米丽站在一旁，泪水无声的滑落，她的心中充满了无限的感动和满足，仿佛这一刻不仅是小熊的重生，也是她心灵的一次升华。整个空地上弥漫着一种深刻的母爱，既强大又温柔，令人难以忘怀。感谢您收看今天的故事。如果您喜欢这个视频，请点赞、分享，欢迎在评论区留下您的看法。别忘了订阅我们的频道，我们下个视频见。